ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം താലിസ്മൻ ഐ ഐ എസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സുകളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ നമ്മൾ ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീന് നടന്ന എക്സാമിനകത്ത് അത് റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് വരും വർഷങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നത്ര ഇൻഡെക്സുകളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് താലിസ്മൻ ഐ ഐ എസ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലഭ്യമാണ് ചാനൽ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ തരുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വേഴ്സസ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡ് നമ്മളിങ്ങനെ സൈമിൾട്ടേണിയസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജി ഡി പി വളർച്ചയാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരക്യാപ്പേറ്റ ഇൻകത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പണ്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ കാലം മുൻപ് നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രീസിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി മാത്രമല്ല അതായത് നമുക്ക് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച മാത്രമല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പോപ്പുലേഷന് അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പിയിൽ വളർച്ച ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തോടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി വിച്ച് മൈ ബി സീൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സോ മെനി വേരിയബിൾ സച്ച് ആസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് റീച്ച് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടോ മെഡിസിൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഉണ്ടോ വാക്സിനേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ സാനിറ്റൈസ് സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് ദ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എമങ് ദ പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആളുകളുടെ മാറുന്നുണ്ടെന്ന് കൂടി നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ചില ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഹയർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഹയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപൂർവം ചില എക്കോണമിക്സിൽ കാണാവുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ ഗ്രോത്തും ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹയർ ഗ്രോത്ത് ബട്ട് ലോവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജി ഡി പിയുടെ വളർച്ച ഉണ്ട് നാഷണൽ ഇൻകം വളർച്ച വളർച്ചയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഇല്ല ദെൻ ലോവർ ഗ്രോത്ത് ബട്ട് ഹയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു കേരളത്തിനൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണത് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോഫ് സൈഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീയതി തന്നെ നമുക്കുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസിനെയാണ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസിനെ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇക്കോണമിയാണ് കേരള ഇക്കോണമി പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് എങ്കിൽ പോലും ഹയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക്
ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമർത്യ സെനും ഒരുമിച്ചാണ് വാരക്കാണ് മെഹബൂബ് ഉൾഹക്ക് ആൻഡ് അമർത്യ സെൻ പാകിസ്ഥാനി പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് യു എൻ ഡി പി ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു മുതൽ യു എൻ ഡി പി നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു എച്ച് ഡി ഐ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അറ്റ് ബെർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അതായത് ഒരാൾ ആവറേജ് നമുക്ക് എത്ര വർഷം ജീവിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഒരു നല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രിയിലെ സിറ്റിസൺസ് ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ അയാളെ മാക്സിമം ഒരു പക്ഷേ മോർ ദൻ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് മോർ ദൻ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് ഫോർ എ സ്കൂൾ ഏ ചിൽ ചൈൽഡ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നൊരു കുട്ടി അവരെ ഏകദേശം അവരെ അവരെ അവരേജ് നമ്മൾ എത്ര വരെ പഠിക്കാൻ പോകും ഒരു പക്ഷേ ടെൻത്ത് ലെവലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രയർ സ്കൂളിംഗ് ഫോർ അഡൾട്ട് ഏജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓൾഡർ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയ അഡൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ സ്കൂളിങ് എത്ര വർഷമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ജി എൻ ഐ പെർക്യാപിറ്റ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അളക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ ആണ് ഈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേസ്റ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വാല്യൂ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് റിപ്പോർട്ട് വന്നത് അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നോർവേ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോവാം ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ജെൻഡർ ഡിസ്പാരിറ്റി ആണ് അതായത് ആൺ പെൺ അസമത്വം എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സിലൂടെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടായിരത്തിലാണ് രണ്ടായിരം എച്ച് ഡി ഐ റിപ്പോർട്ട് ട്വൻറ്റി ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ ബൈ യു എൻ ഡി പി യു എൻ ഡി പിയുടെ ഇരുപതാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിക്കാണ് നമ്മളിത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ് ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എംപവർമെൻറ്റ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അഡോൾസൻ ഫെർട്ടിലിറ്റിയും മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റിയും ഉണ്ട് റിപ്രൊ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരോഗ്യം അതാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആ റിപ്രൊഡക്റ്റ് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യമാണ് അപ്പോൾ അഡോൾസൺ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആവറേജ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് മാക്സിമം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ഇക്കോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡോൾസൺ ഫെർട്ടിലിറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി എപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമ്മമാർ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെലിവറീസ് സാധ്യമാകാത്തതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര നിയോനാറ്റൽ കെയറുകൾ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ എടുക്കും റിപ്രോഡക്റ്റ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് രണ്ടും എടുക്കും പിന്നെ എംപവർമെ
വെൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ഫെയർ ഈക്വലി മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ഈക്വലാണ് വൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വുമൺ വളരെ പൂവർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വുമണിന് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ജോ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ചിരുന്ന ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് യു എൻ ഡി പി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം ആണ് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം ആണ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സർവൈവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എംപവർമെൻറ്റ് അധികം വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ എംപവർമെൻറ്റ് ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്ന രാജ്യം ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് ഐസ്ലാൻഡ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ടോപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ഇതാണ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കൺട്രീസ് മൊത്തം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ഇത് ഇന്ത്യ വളരെ പുറകിലോട്ട് പോയി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇരുപത്തെട്ട് സ്ഥാനം പുറകിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് കൺട്രീസ് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇല്ലാതിരുന്ന മൂന്ന് കൺട്രീസ് ഈ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒന്ന് കൺസിഡറേഷൻ വന്നു അതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഒന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നൂറ്റി അമ്പത്താറ് രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റാങ്ക് ദെൻ ഗയാന വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നൈജർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ മൂന്ന് പേരും ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിലേക്ക് കയറി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് നോക്കാം മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഓക്സ്ഫോർഡ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് യു എൻ ഡി പി ഇൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ യു എൻ ഡി പി ഉണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവരുണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്തിൽ എന്തൊക്കെ എടുക്കുന്നു നോക്കാം ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഹെൽത്തിൽ ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വരും അതായത് വൺ വൺ ഇയർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഏജ് അണ്ടർ ഫൈവ് ഇയർ ഓഫ് ഏജ് എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി എടുക്കും പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ ലെവലാണ് അണ്ടർ നേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ളത് അത് നമ്മളവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് എത്രയാണ് ചിൽഡ്രൻ എൻറോൾഡ് എത്രയാണ് അതിന് എത്ര പേര് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു അവർ മുഴുവനും സ്കൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ഒരാൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് കുക്കിംഗ് ഫ്യൂവൽ കുക്കിംഗ് ഫ്യൂവൽ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഴയ ഫയർ വുഡ് ആണോ അവിടെ ഇരുന്ന് ഊതി ഊതി തീ കത്തിച്ചാണ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫയർ വുഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവരൊന്നുകൂടി ഹെൽത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് വാട്ടർ വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ പൈപ്പ്ഡ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലേ അവരുടെ ഫ്ലോർ അവർക്ക് ആ സെറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അവരല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അസെറ്റ്
പിന്നെ ഇക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ദ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി ഓൾസോ ടൈം ദ ഓവറോൾ ലോസ് ടു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി ഇനി നമ്മുടെ യു എൻ ഡി പിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി കാരണം എത്രത്തോളം ലോസ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി കാരണം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് അളക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ള വേണ്ടത്ര സാഹചര്യങ്ങളില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പൂവറായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫെസിലിറ്റീസ് അത്രയും ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റായിട്ടും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിന് പോകണമെങ്കിൽ അത് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ആൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോസ് ഇത്രയാണ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റഡ് എച്ച് ഡി ഐയിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് മൂറിസ് ഡി മൂറിസ് പി ക്യു എൽ ഐ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാണ് മൂറിസ് ഡി മൂറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതിന് മൂന്ന് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എടുക്കുന്നു ബേസിക് ലിറ്ററസി റേറ്റ് അടുത്ത ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ടുള്ളവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ് ഒരു വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ ജനിച്ച് വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ എത്ര കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്നത് തൗസൻഡിൽ എത്ര കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വേഴ്സ് വാല്യൂ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇറ്റ് വാസ് വൈഡ്ലി യൂസ് ടിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എന്ത് വന്നു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് വന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദെൻ ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് നോക്കാം ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് വിശപ്പാണ് ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് എന്താ നോക്കാം ഇതൊരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് Initially published by International Food Policy Research Institute and Weltanger Life എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഇതൊരു ജർമ്മൻ വേഡാണ് ഇതൊരു ജർമ്മൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഒരു വെൽതങ്ങർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം അങ്ങനെയാണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഈ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴായി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പുതിയ ഒരാൾ കടന്നു വന്നു അതായത് ഒരു നോർവേ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ ജി ഒ കൺസേൺ വേൾഡ് വൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ ജി ഒ വന്നു പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുഡ് പോളിസി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടുന്ന് പിന്മാറി ഇപ്പോൾ കറൻലി പ്രസൻ്റ്ലി ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കൺസേൺ വേൾഡ് വൈഡും വെൽതങ്ങർ ലൈഫ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇതിലൊരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് ചൈൽഡ് വേസ്റ്റിംഗ് ചൈൽഡ് സ്റ്റണ്ടിങ് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഷെയർ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ഇൻസപ്ഷൻ കലോറി ഇൻടേക്ക് കേട്ടോ ആ നെസസറി കല കലോറിറ്റി ഇൻടേക്ക് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ എടുക്കും നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പോവർട്ടി ലൈൻ ഇന്ത്യയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കലോറി ഇൻടേക്കിൻ്റെ ബേസിലല്ലേ റൂറൽ ഏരിയയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലേ അർബൻ ഏരിയയിൽ രണ്ടായിരത്തി നമ്മൾ ഇത്രയും കലോറിയിൽ കൂടുതൽ
ഇന്ത്യയുടെ നാങ്ക് നൂറ്റി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ നാങ്ക് നൂറ്റി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇപ്പം നിന്ന് പുറകിലോട്ട് പോയേക്കാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഈ വാല്യൂ നമുക്കൊരു അതിന് വേറൊരു ക്രിട്ടിസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇത് കാരണം ഇന്ത്യ കുറേ ന്യൂട്രിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോഷൻ അഭിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഡി എസ് വഴിയായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ന്യൂട്രിഷൻ ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന വഴിയായിട്ട് നടത്തുന്ന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ പി ഡി എസ് സിസ്റ്റം വഴിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാകുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനത്തിന് പുറകിലേക്ക് പോകേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഹ്യൂമൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇത് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കുറച്ച് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്തത് വെച്ചാൽ പ്രൊഫസർ ജെഫറി സാജ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എസ് ഡി എസ് എന്നിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ജെഫ്രി സാഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടം എക്കണോമിസ്റ്റ് ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അസസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് പതിനേഴ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പതിനേഴ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരിത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ദ എച്ച് ഡി ജി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ആൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് കൺട്രീസ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓൺ ദ സെവൻറ്റീൻ എച്ച് ഡി ജീസ് ഗിവിംഗ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ടു ഈച്ച് ഗോൾ ഓരോ ഗോളിനും ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ഗോളിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കോർ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള റാങ്കിങ് ആണ് ഇതിൽ ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് പിന്നെ ഫിൻലാൻഡിന് ശേഷം സ്വീഡൻ പിന്നെ ഡെൻമാർക്ക് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇന്ത്യ വളരെ പുറകിലാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യ ഒരു എസ് ടി ജി ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ടുവന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇവിടെ അതായത് നമുക്കൊരു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി അജണ്ട ഉണ്ട് ആ അജ അതിനുള്ളിൽ എസ് ടി ജി ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യങ്ങൾ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്ന ഈ ലാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എല്ലാ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എസ് ടി ജി ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം നിതി ആയോഗമാണ് എസ് ടി ജി ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തേർഡ് എഡിഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഒരു എഡിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ദ എസ് ടി ജി ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ദ യു എൻ ഇൻ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ ഇതിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അവർ നമ്മൾ കൊളാബറേഷനിലാണ് നിതി ആയോഗ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട്സ് ഗോൾ വൈസ് സ്കോൾസ് ഓൺ ദ സിക്സ്റ്റീൻ എസ് ടി ജീസ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിൽ പതിനാറ് എസ് ഡി ജി വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആസ്പിരൻ പെർഫോമർ ഫ്രണ്ട് റണ്ണർ അച്ചീവർ അങ്ങനെ പറയുന്ന നാല് തരത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് കാ
ഇന്ത്യയുടെ എസ് ടി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ജി അറ്റൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി വരുന്നു ഓക്കെ അടുത്താണ് മിസറി ഇൻഡെക്സ് മിസറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആർദർ ഒഗുൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആർദർ ഒഗുൻ ദ ഫസ്റ്റ് മിസറി ഇൻഡെക്സ് വാസ് ക്രിയേറ്റ് ബൈ ആർദർ ഒഗുൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ആൻഡ് വാസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് റേറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ സ്നാപ് ഷോട്ട് ഓഫ് ദ യു എസ് ഇക്കോണമി യു എസ് ഇക്കോണമിയുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റിന് ഒന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന മിസറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ മിസറി ഇൻഡെക്സ് വാർത്തയിൽ വരാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പറയുണ്ടായി നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിലൊരു ഡിബേറ്റ് വന്നു ഇന്ത്യക്ക് മിസറി ഇൻഡെക്സ് എടുക്കണം ഇന്ത്യയുടെ മിസറി ഇൻഡെക്സ് എടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹൈ ആവുന്നു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ഡിബേറ്റാണ് മിസറി ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യക്ക് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ന്യൂസിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ദ ഹയർ ദ ഇൻഡെക്സ് ദ മോർ ഇസ് ദ മിസറി ഫെൽഡ് ബൈ ആവറേജ് സിറ്റിസൺ അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മിസറബിൾ ആണ് അല്ലേ ആളുകൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഇൻ റീസെൻറ്റ് ടൈം ടു ഇൻക്ലൂഡ് അതർ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ബാങ്ക് ലെൻഡിങ് റേറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് ബാങ്ക് ലെൻഡിങ് റേറ്റും കൂടി അതിനകത്ത് കേട്ടാൻ തുടങ്ങി ബാങ്ക് ലെൻഡിങ് റേറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ റീപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റീപ്പോ ബാങ്കുകളുടെ പിന്നെ ബാങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്ന ലോണിൻ്റെ റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ലെൻഡിങ് റേറ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് ലെൻഡിങ് റേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മിസറി ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുന്നത് യു എസിലാണ് അത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിബേറ്റ് നടന്നിരുന്നു ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആർദർ റുഗുൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജി അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് യു എൻ ഡി പി യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ആർ റിപ്പോർട്ടിൽ വേറെ ഒരാൾ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് യു എൻ ഡി പിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ വന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ അപ്പം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടെ ടെക്നോളജി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സും കൂടി വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്സ് ഫർദർ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഫർദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടെക്നോളജിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേറ്റ് സെക്ടറിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ടെക്നോളജി ഇൻഡെക്സ് എന്തൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി നമ്പർ ഓഫ് പാറ്റേൺസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ആൻഡ് റോയൽ ആൻഡ് ലൈസൻസസ് ഫീ റിസീവ്ഡ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഉണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര പാറ്റേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ അതിലാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോയൽ ലൈസൻസ് ഫീ അല്ലേ ഇതൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഫീ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് യു എസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം ഓരോ നാഷണലും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ അളക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റീസെൻറ്റ് ഇന്നവേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾഡ് ഇന്നവേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റീസെൻറ്റ് ഇന്നവേഷനിൽ പറയുന്നത് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹോസ്റ്റ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഷെയർ ഓഫ് ഹൈ ഓൾസോ മീഡിയം ടെക്നോളജി ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് എ നേഷൻ നമ്മുടെ ടോ നാഷൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ടിൽ എത്രത്തോളം ടെക്
കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ ആരും കണ്ടെടുത്തു സസ് യു എൻ സസ്റ്റൈബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എടുത്തു എൻ്റെ അവർ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു കീ ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹാപ്പിനെസ് ഓർ ലൈഫ് ഇവാലുവേഷൻ മഷേഡ് ത്രൂ ഒപ്പീനിയൻ സർവേസ് ഒപ്പീനിയൻ സർവേ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ കീ എലമെൻസ് ദ ഡിറ്റർമെൻ വെൽ ബീയിങ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇവാലുവേഷൻ എക്രോസ് കൺട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹാപ്പിനെസ് അളക്കാനായിട്ട് വേണ്ട കീ എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റിയൽ ജി ഡി പി വർക്ക് ആപ്പിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തി ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി വെറും ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അല്ല ഹെൽത്തി ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ഇയേഴ്സ് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രീഡം ടു മേക്ക് ലൈഫ് ചോയ്സസ് അല്ലെ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കാൻ അയാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ അല്ലെ ആ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ടു മേക്ക് ലൈഫ് ചോയ്സസ് ജനറോസിറ്റി ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഫിൻലാൻഡാണ് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻഡെക്സിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഫിൻലാൻഡ് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺട്രി ഫിൻലാൻഡ് അല്ലെ ഫിൻലാൻഡ് ഒരു വനിത ഭരിക്കുന്ന കൺട്രിയാണ് അല്ലെ സനാമരിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ആണ് അവരിങ്ങനെ ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അഞ്ചാം തവണ അവർ വേൾഡ്സ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറി സെക്കൻഡ് വൺ ഡെൻമാർക്ക് ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഏറ്റവും അൺഹാപ്പിയസ്റ്റ് നാഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അൺഹാപ്പിയസ്റ്റ് നാഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാമത്തെ റാങ്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നോക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇന്ത്യ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ അതിന് മുൻപ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാം റാങ്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ റാങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ലോറൻസ് കറൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോറൻസ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഇക്വാളിറ്റി അളക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കറവാണ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി അളക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കൺട്രീസിൻ്റെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി നമ്മളിവിടെ അളക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് നോക്കൂ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബൈ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഷെയർ ഓഫ് ഇൻകം ഈ ലോറൻസ് കറവ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വാ ഇക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കറവ് അകന്നു പോകുന്നു അത്രത്തോളം ഇൻഇക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്രത്തോളം ഇൻഇക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു ഒരു കൺട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലോറൻസ് കറവ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ അത്രത്തോളം ഇൻഇക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ലോറൻസ് കറവ് ഈ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി അടുത്തടുത്ത് വന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോറൻസ് കറവ് ലോറൻസ് കറവ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻഇക്വാളിറ്റി മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ ഗ്രാഫ് ഷൂസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇൻ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ എൻ ഇക്കോണമി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ദ ലോറൻസ് കറവ് വിൽ ബി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ കർവേച്ചർ ദി ഇൻഇക്വാളിറ്റി റൈസസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി കർവേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടി വരാണെങ്കിൽ 